শুয়েছে সবাইকে আহ প্রথমেই বলে রাখি আমার গলা দিয়ে কিন্তু একদম ব্যাঙের মতো ঘর ঘর করে আওয়াজ হচ্ছে ঠান্ডা ঠান্ডা লেগে গলার অবস্থা খুব খারাপ সারা সপ্তাহ মিটিং ছিল অনেক চিল্লাচিল্লি করতে হয়েছে একটা ওয়ার্কশপ ছিল সো সব কিছুতে গলার অবস্থা প্রচণ্ড খারাপ মাইক্রোফোনটাকে যতটা সম্ভব আমি চেষ্টা করছি মুখের কাছাকাছি নিয়ে কথা বলার আই হোপ আই এম অডিবল এনাফ আজকে আমরা কথা বলবো আরও একটা প্রাইভেট ইউনিভার্সিটি নিয়ে যেহেতু আমার খুব কমেন্টস দেখি স্টুডেন্টরা বেশি আমার কাছে জানতে চায় যে ইউনিভার্সিটির রিভিউ ইউনিভার্সিটির পড়ালেখা বা আমার ফিডব্যাক এগুলোই বেশি কোয়েশ্চেন থাকে সো আই থট যে আজকে আরও একটা ইউনিভার্সিটি নিয়ে কথা বলা যাক ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি নিয়ে কথা বলবো আজকে আমরা একটা ডিসক্লেমার দিয়ে রাখা ভালো যে আমার এই চ্যানেলে আমি যে ইউনিভার্সিটির যে রিভিউগুলো করি এগুলো কিন্তু খুব সারফেস লেভেলের ইনফরমেশান অ্যান্ড দিজ আর পিওরলি বেসড অন দ্য ওয়েবসাইট ডাটা বা ফ্যাক্টস এখন আমি স্টুডেন্টদেরকে ডেফিনেটলি সাজেস্ট করবো যে ইউ শুড ডু ইউর ওন রিসার্চ অ্যাজ ওয়েল নট পিওরলি বেসড অন মাই ওপিনিয়ন যে আমি যেগুলো বলছি তার উপরে ডোন্ট জাস্ট এন্টারলি টেক মাই ওয়ার্ড ফর ইট টু ইউর ওন রিসার্চ কেন ওয়েবসাইটে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে ইউনিভার্সিটির আপডেটেড ইনফরমেশান থাকে না হয়তো সে নিয়ে আজকে ইউনিভার্সিটি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি নিয়ে কথা বলা যাক আমার মনে হচ্ছে বাংলাদেশের প্রাইভেট ইউনিভার্সিটির যাত্রা শুরু হয় সেই নাইনটিন নাইনটিজের দিক থেকে এবং তখন যে কয়টা গুটি কয়েক ইউনিভার্সিটি শুরু হয় তার মধ্যে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির নাম ছিল অন্যতম বাংলাদেশের এক সময়কার গভর্নর ডক্টর মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন তিনি একজন বিদ্যোৎসাহী একজন মানুষ এবং আরও কিছু এডুকেশনাল এনথুজিয়াস্টকে নিয়ে তিনি প্রগতি ফাউন্ডেশন ফর এডুকেশন ডেভেলপমেন্ট বলে একটা নন প্রফিট একটা অর্গানাইজেশন ক্রিয়েট করেন উদ্দেশ্য ছিল যে এডুকেশনকে স্প্রেড করা পরবর্তীতে ফর্মালি নাইনটিন নাইনটি সিক্সে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির যাত্রা শুরু হয় ক্যাম্পাসটা ছিল সেই মহাকালীতে একটা আরবান একটা ক্যাম্পাস বাট নাও ইট ইজ আফতাব নগরে তাদের বেশ বড় একটা নিজস্ব ক্যাম্পাস আছে সো ডেফিনেটলি ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি বলা যায় যে যে রেপুটেশন এর যে হিস্টোরি একটা রিচ একটা হিস্টোরি আছে এবং এর পেছনে অনেক অনেক স্কলার সব এবং বিদ্যুৎশাহী মানুষজনের কন্ট্রিবিউশন আছে so in terms of its reputation undoubtedly it's one of the top private universities in bangladesh ever as to as university pora lekha ebong faculty department ekula ni ekta analysis kora jak sister as university er tinta faculty ache faculty of science and engineering faculty of liberal arts and social science faculty of business and economics individual faculty course gula ni ekta analysis kora jak jemon prothomei ashe je faculty of science and engineering ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বেসিক যে কোর্সগুলো হয় যেমন ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং কম্পিউটার সায়েন্স ইলেকট্রনিক কমিউনিকেশনস ইঞ্জিনিয়ারিং সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং ম্যাথামেটিক্যাল অ্যান্ড ফিজিক্যাল সায়েন্স পড়ানো হয় আর যে কোর্সটা আমার কাছে স্ট্যান্ড আউট মনে হয়েছে সেটা হচ্ছে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি এটা বেশ হাইলি স্পেশালাইজড একটা কোর্স এবং বাংলাদেশের নট মেনি প্রাইভেট ইনস্টিটিউশনস আর অফারিং দিস কোর্স সো এই দিক থেকে আমার কাছে মনে হয় যে এটা একটা স্ট্যান্ড আউট একটা কোর্স যেটা ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি অফার করছে নেক্সট ফ্যাকাল্টি অফ লিবারাল আর্টস এবং সোশ্যাল সায়েন্স এই ফ্যাকাল্টিতে যদি আমরা তাকাই এখানে যে কোর্সগুলো অফার করা হচ্ছে হুইচ আর এগেন ভেরি বেসিক কোর্সেস ইন দিস ফিল্ড যেমন ইংলিশ ল সোশ্যাল রিলেশন সোশিওলজি ইনফরমেশন স্টাডিস এবং লাইব্রেরি ম্যানেজমেন্ট বলে একটা এক্সেপশনাল একটা কোর্স পড়ানো হচ্ছে হুইচ ইজ ইন্টারেস্টিং ফ্যাকাল্টি অফ বিজনেস অ্যান্ড ইকোনমিক্সে দেখলাম যে শুধুমাত্র বিবিএ আর ইকোনমিক্সের ওপরে কোর্স অফার করা হচ্ছে সো ওভারঅল আমার কাছে মনে হয়েছে যে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটিতে খুব বেসিক কোর্সগুলোই অফার করা হচ্ছে যে স্ট্যান্ড আউট যে কোর্সগুলো আমার কাছে মনে হয়েছে দ্যাট ইজ জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি আর ফার্মেসি পড়ার জন্য আমার কাছে মনে হয় যে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি ভালো তো বিজনেস ডোমেনে আমি একটু সারপ্রাইজড হয়েছি দেখে যে এখানে খুব বেশি স্পেশালাইজেশন বা ভ্যারিয়েশন নেই সো ওভারঅল আমার কাছে মনে হয় যে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি কনসিডারিং ইটস রেপুটেশন ইটস এ গ্রেট ইউনিভার্সিটি স্টাডি তবে আমি একটু ডিসহার্টেন্ড হয়েছি এটা দেখে যে কনসিডারিং যে এটা হচ্ছে একটা পায়নিয়ারিং একটা ইউনিভার্সিটি এদের কিন্তু কোর্সের খুব বেশি ভ্যারিয়েশন নেই বা স্পেশালাইজেশন খুব আজকালকার দিনের যে কন্টেম্পোরারি যে এরিয়াগুলো এগুলোতে স্পেশালাইজেশন খুব বেশি কিছু নেই আমার এক্সপেকটেশন ছিল ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি থেকে আর একটু ভালো যে এখানে আরও কিছু হয়তো স্পেশালাইজড কিছু কোর্স পড়ানো হবে স্পেশালি ইন দ্য বিজনেস ডোমেনে আই হোপ যে কোর্সের যে স্ট্রাকচার সেই সাবজেক্টে হয়তো কিছু কন্টেম্পোরারি কিছু কোর্স পড়ানো হয় ডাটা রিলেটেড তারপরে ডিজিটাল মার্কেটিং রিলেটেড তারপরে আরও কন্টেম্পোরারি অন ডিম্যান্ড কিছু স্কিল অফার করা হয় বাট ওভারঅল আমি যেটা দেখলাম সেখানে খুব বেসিক টাইপের কোর্সগুলো পড়ানো হয় বাট
uh, with PhDs from foreign universities. So obviously, course is quality. Uh, uh, I have to comment on that. I have to university orientation towards internationalization. I would say that the U.S. university it has to go a long way. Other institutions like Daffodil, Brack University, NSU, they have an orientation to become a global institution. They are trying to hit their mark in the Times ranking, the sustainability ranking, the world ranking. East West University is a very good place to be. The ranking is notable. So, this university is definitely a very good place uh, international student that get attracted to internationalization. Definitely, East West University should concentrate. Uh, student their international collaboration and connection like credit transfer opportunity, exchange study opportunity. East West University So, as a local institution with some great reputation, East West University is great. একটা বিষয় সেটা হচ্ছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ইউনিভার্সিটিগুলোর ক্ষেত্রে সেটা হচ্ছে যে ইন্ডাস্ট্রি কানেকশন এবং ক্রিয়েটিং এ পাথওয়ে ফর দা গ্র্যাজুয়েটস টুয়ার্ডস এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি এই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটি হ্যাজ এ স্ট্রং ইন্ডাস্ট্রি কানেকশন बेस्ड অন देयर ওয়েবসাইট ইনফরমেশন এবং এর আগেও আমার অবজারভেশন থেকে আমি দেখেছি যে ইস্ট ওয়েস্ট ইউনিভার্সিটির বেশ ইন্ডাস্ট্রি অ্যাফিলিয়েশন খুব ভালো সো দ্যাট ইজ ইজ डेफिनेटলি ওয়ান অফ দা বেস্ট রিজন যে টু চুজ East West University, it creates that uh, work integrated learning opportunities and creates pathway for students. So, I would definitely suggest that East West University can choose to choose. And the fact that its reputation being Bangladesh one of the oldest private universities, that their a connection is strong. So, it is definitely a good reason to choose East West University. Research and innovation is a good university. But uh, sadly, I mean, the East West University now as a research intensive university is a very good thing. Our money is a very good thing. East West University is a very to become a research focused university. If you have an academic academic, PhDs, publications, they are not widely recognized by the best people. So, I think East West University it has to do much better considering its reputation. Taka Pashar Kothai Ashajak, fees act a board act a paper. Kadikari Taka, the private university, the port the high, but not surprisingly, East West University fees are such a wish more on care. Bachelor course, you know, you're looking at somewhere between 5 to 10 lakhs, depending on the course, even how many credits you're doing. Passage of Shlak Takan Motogunta. MBR Kitrio Shay, Pry, Dead Take, Dulo Kotaka, Motogunta Habe. So, yes, the fees is quite hefty. So, you should really consider Jay whether you will get your money's worth or not. As I'm a Banga Golani, I mean, video that could be she long called Bonazke. I mean, just I'm a to overall like a summary bullish out Jay. Uh, East West University basic course could like Poranohi, Tinta Faculty, Science and Engineering, Business, among Arts, could basic course for on high. I mean, to desert and which they can take a cup of variation a course, a cup basic type of course, a lot of stand out kitchen course to the ball. I am because you should stand out more of a genetic engineering and biotechnology pharmacy journal a stressed university or one of high palo considering this to us to say one of the pioneering university. I want to say one of the innovation is lacking in university or which innovative kitchen course introduce coral chit. Video to cook Bishi Borokar, it's a chilo number, our banger motor in Golani, I mean, China Jamar long at a video show I shunuk. So I really hope J. H. Oto video take you get the information. Karaji, the particular question take a take, feel free to write in the comments. I will try my best to answer your questions and queries. And definitely, if you haven't subscribed to my channel, make sure you subscribe to the channel as well so that I can keep giving you guidance.